ஐந்து கரத்தனை ஆனை முகத்தினை இந்தின் இழம்பிரை போலும் எயிற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தனை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேன் வணக்கம் சமயத்தில் ஏதாவது ஒரு சின்ன பிரச்சனை அப்படின்னாக்க சரி விடுறா கெட்ட நேரத்துலேயும் நல்ல நேரம் தாண்டா அதனால் ஏதோ பெருசாக வர்றது சின்னதாக போயிடுச்சு தலைக்கு வந்து தலைப்பாயோட போயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரிலாம் நம்ம நிறையா சொலவடைகள்லாம் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம் அது மாதிரி ஜோதிடத்துலேயும் ஒரு பாற்று உண்டு எப்படின்னா இப்போ இவங்க ஒரு பலன் கேட்பாங்க ஆக்சுவலாக நான் இடம் வாங்க முடியுமா நிலம் வாங்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க நம்ம இடம் வாங்க முடியுமா நிலம் வாங்க முடியுமா நாலாம் இடம் செவ்வாய் நாலாம் இடம் தெரிவதி சுக்கரையும் இப்படி தான் ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிருப்போம் இல்லையா எல்லாம் நெகட்டிவாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் சொத்து வாங்கியிருப்பாங்க அல்லது எல்லாமே பிரமாதமாக இருக்கும் நாலாம் இடத்தை செவ்வாய் பார்த்துருப்பார் குரு பார்த்துருப்பார் அந்த இடத்துல சுக்கரை உட்காந்துருப்பார் அப்போ பிரமாதமான பலன் கொடுக்கணுமே அருமையான சொத்து வாங்கணுமே அப்படின்னாக்க கைப்பிடி நிலம் கூட வாங்காமல் இருப்பார் அது மாதிரி ஒரு சில டைம்களில் சில பலன்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பதிலாக அது அதுக்கு பதிலாக இது இப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நடக்கும் இதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா அனுபவத்தில் தான் அதெல்லாம் தெரிய வரும் அதுக்கு நமக்கு நம்ம நண்பர் ஒருத்தர் எடுத்துக்காட்டே கேட்டிருந்தார் நம்ம முதல்ல நேராக அந்த அவருடைய கேள்விக்கே போயிடுவோமே எப்பயுமே எடுத்துக்காட்டு போட்டு வளர்க்கணும்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா அதனால் அப்படியே எடுத்துக்கிடலாம் இதில் என்ன கொடுத்துருந்தார்னா என் சகோதரிக்கு திருமணமே மிகவும் தாமதம் தான் தற்போது மழலை செல்வமும் தாமதப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது கல்யாணம் நடக்கிறதே லேட் ஆகிடுச்சு குழந்தை பாக்கியம்ங்கிறது இன்னும் லேட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்போ எல்லாரும் சேர்ந்து மன உளைச்சல் இருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதியிருந்தார் அதில் அவங்க ரெண்டு பேருடைய டேட் ஆஃப் பர்த்து டைம் கொடுத்துருந்தார் கணவரோடது தங்கையோடது சகோதரியோடது ரெண்டையும் கொடுத்துட்டு பதில் கிடைத்தால் ஒரு குடும்பத்தின் மன உளைச்சல் நீங்கும் ஐயா நன்றி அப்படின்னு கொடுத்துருந்தார் இப்போ இதில் வந்து நம்ம முதல்ல எடுத்துக்க வேண்டியது அந்த கணவருடைய ஜாதகத்தை எடுத்துக்கிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு நவம்பர் மாதம் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி ஒன்று பத்து ஏஎம் சென்னை அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாரு இப்ப இதுக்கான ஜாதகம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாக்குறப்ப இதான் அந்த ஜாதகம் லக்னம் வந்து சிங்க லக்னா ராசியா வந்திருக்கிறது தனுர் ராசி ஜென்ம நட்சத்திரமா வந்திருக்கிறது பூராட நட்சத்திரம் பரணி புறம் பூராடம் ஜுக்கரை நட்சத்திரம் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் இப்ப இவங்க கேட்டிருக்கிறது குழந்தை பாக்கியத்துக்காக கேட்டிருக்காங்க என்ன சொல்லுது குழந்தை பாக்கியம் அப்படின்னா லக்னத்துக்கு அஞ்சாம் இடத்தை எழுதி யாரு குரு பத்தாவது கேந்திரத்துல உட்கார்ந்துருக்கார் வக்ரம் ஆயிட்டார் சரி ஆனால் பரிவர்த்தனை யோகத்தில் இருக்கார் அப்போ அஞ்சலா ஆட்சி ஆகிறார் அங்கே கூட சந்திரன் இருக்கார் குரு சந்திர யோகம் கஜகேசர் யோகம்லாம் வேலை செய்யும் சரி இது வரைக்கும் ஓகே அப்போ அஞ்சாம் இடத்த அதிபதி வந்து வக்ரமாய் நிற்கிறதுனால கொஞ்சம் டிலே ஆகலாம் ஆனால் மேரேஜ் நல்லபடியாக நடந்து குழந்தை பாக்கியமாக அதே மாதிரி கொஞ்சம் டிலே ஆகலாம் ஆனால் நல்லபடியாக கிடைச்சிடணும் அப்படிங்கிறது பாயிண்ட் அப்போ ஏன் கிடைக்கல லேட் ஆயிடுச்சு இல்லை கல்யாணம் ஆகியும் லேட் ஆகிட்டு இருக்குல்ல அப்போ ஏன் கிடைக்கல அப்படின்னா அதுக்கு பதில் எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ இவருக்கு நடந்து வர்ற தசா புத்தியை கையில் எடுங்க அதில் இருக்கு பதில் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிறது என்ன நடந்துட்டு இருக்குது ராகு தசையில் சூரிய புத்தி நடந்துட்டு இருக்குது இப்போ இவருடைய ஜாதகத்தை வந்து ராகு எங்கே உட்காந்துருக்காரு மூணாம் பாகத்தில் உட்காந்துருக்காரு மூணாம் இடம் பனிரெண்டாம் இடம் எட்டாம் இடம் இது ரெண்டாம் இடம் இதில் எல்லாம் ராகு தனிச்சு நின்று தசை நடந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த குடும்பத்தில் பிரிவினாவரும் தவிர்க்க முடியாது அது நல்ல விதமாக தசை நடந்துச்சுன்னா உத்தியோகத்துக்காக தொழிலுக்காக வெளிநாடு போகிறதுக்காக அது இதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படி போவாங்க இல்லைன்னா சல் சண்டை கட்டி மல்லு கட்டி மாண்டி உடச்சி வெளில உயிர்வாக மொத்தத்தில் ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து பிரச்சனையாகி பிரிவினையாகும் ஆனால் இவருடைய ஜாதகத்தில் மூணில் ராகு இருந்திருக்கு பட் பிரிவினையை காமிக்கலை அதுக்கு பதிலாக குழந்த பாக்கியத்தை டிலே பண்ணி இதுக்கு பதிலாக அது அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு எப்படி இப்போ இஷ்யூஸ் கொடுத்துருக்கணும் குழந்த பாக்கியம் வந்து குரு வக்கரம் தானே கல்யாணம் ஆகி ஒரு வருஷம் இல்லை மறு வருஷம் கொடுத்துருந்துருக்கலாம் அல்லது அதுக்கடுத்த வருஷம் பொட்டப்பிள்ளையை கொடுத்துருக்கலாம்ல பையனை கொடுக்கலன்னா கூட ஏன் கொடுக்கல இங்கே மூணுல ராகு உட்காந்துருக்கார் அப்போ ராகு மூணாம் இடத்துல உட்காந்துருந்தா அவருடைய திசை நடந்தா அந்த குடும்பத்தை பிரிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக குடும்பம் ஒன்னாத்தையா இருக்காங்க ஆனால் வருத்தத்தில் இருக்காது ஏன் குழந்த வாக்கியம் கிடைக்கல இப்போ அத்தையும் அந்த இதில் நண்பர் எழுதியிருந்தார் பார்த்தீங்களா ஒரு குடும்பத்தின் நிம்மதி கிடைக்கும் அப்படின்னு எழுதியிருந்தார் அப்போ அந்த ராகு வந்து மூணாம் பாகத்தில் உட்காந்து குடும்பத்தை பாதிக்கிறதுக்கு பதிலாக குழந்த பாக்கியத்தை டிலே பண்ணுங்க அதாவது இந்த பலன் செய்யறதுக்கு பதிலாக அந்த பலன் செஞ்சுக்கிறது சரியா சரி இது இப்படியே இருக்கட்டும் அப்போ இந்த ராகு
அது இல்லாம குரு வேற வக்ரம் ஆயிருக்குல்ல அதனால அடுத்த தசை குரு தசையில குரு தசை குரு புத்திலேயே கிடைச்சிடும்னு சொல்ல முடியுமா அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை சரி அப்ப இப்ப இங்க ராகு தசை என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தா ராகு தசை வந்து இன்னும் நெம்ப நாள் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மார்ச் வரைக்கும் இருக்கு அதுக்கப்புறம் குரு தசை குரு புத்தி ஒரு ரெண்டரை வருஷம் சேர்த்துக்குங்க அப்ப இதுல ஒரு மூணு வருஷம் ரெண்டரை வருஷம் இங்க அதுல ஒரு ரெண்டரை வருஷம் இங்க அஞ்சு வருஷம் ஆயிருந்துல அப்ப இப்பவே வயசு ஆயிடுச்சுல்ல அந்த அவருக்கு ஜாதகம் இருக்கு வயசை பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறுல வருது அப்போ அந்த குழந்தை பாக்கியம்னு போகும்போது நிறைய இன்னொன்னு அஞ்சு வருஷம் டிலே ஆனா நிறைய இஷ்யூஸ் வந்துடும் சரி அப்போ இதுக்கு என்ன தீர்வு அப்படின்னா இப்பத்தையா வந்து அப்போ இந்த ஜாதகத்துல மெயினா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன இதுக்கு பதிலா அது அதாவது குடும்பத்துல பாதிப்பு ஏற்படுத்துறதுக்கு பதிலா குழந்தை பாக்கியத்துல குறை ஏற்படுத்துது அப்போ ஏதாவது ஒரு விதத்துல அவங்க வருத்தப்படணும் அந்த மனசளவுல வருத்தப்படணுங்கிறது வந்து இந்த காரணத்தினால அல்லது அந்த காரணத்தினால அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட்ல போயிட்டா இது கணவருடைய ஜாதகம் சரி இப்ப மனைவியினுடைய ஜாதகம் என்ன செய்யுது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கணும்ல மனைவியினுடைய ஜாதகம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா அவங்களுக்கு வந்து எப்ப கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு நவம்பர் மாசம் பதினொன்னாம் தேதி இது வந்து இவரோடது இந்த அம்மாவுடையது மனைவியுடையது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஜனவரி இருபத்தி ஒன்பது பன்னெண்டு முப்பத்தி அஞ்சு பி எம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரி இப்போ இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் எது இந்த ஜாதகத்துல வந்து இவங்களுக்கு அந்த யோக பாக்கியம்ங்கிறது இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா இவங்களுக்கு திருவாதிர நட்சத்திரம் மிதன ராசி மேசலக்னம் சரி இப்ப நடந்துட்டு இருக்கிற தசை சனி தசையில ராகு புத்தி நடக்கும் கரெக்டா சரி சனி தசை ராகு புத்தி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா இப்ப சனீஸ்வரன் வந்து லக்னத்துக்கு ஆறாம் பாவத்துல உட்காந்துருக்கிறார் ராகு புத்தி ராகு வந்து அஞ்சாம் பாவத்துல உட்காந்துருக்கிறார் இப்போ இந்த சனி தசை ராகு புத்தி அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இதுல குழந்தை பாக்கியத்துக்கு என்ன சொல்லுது அஞ்சாம் இடத்துல குரு உட்காந்துருக்கார் காரகோ பாவநாஸ்தி வேலை செய்யுமா அஞ்சுல செவ்வாயோட குரு உட்காந்துருக்கிறது பாதிக்குமா பாவ கிரகத்தோட சேர்ந்து நிற்கிறது அஞ்சாம் இடத்துல ராகு நிற்கிறது பாதிக்குமா அப்ப எதனால க குழந்தை பாக்கியம் லேட்டாது அல்லது எப்ப கிடைக்கும் அல்லது கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு போகும்போது இதுல கொஞ்சம் குழப்பம் வந்துடும் லக்னாதிபதி அஞ்சாம் இடத்துல உட்காந்துருக்கிறதுனால கிடைக்கும்னு சொல்றதா லக்னாதிபதி வக்ரமாய் நிற்கிறதுனால கிடைக்காதுன்னு சொல்றதா குரு அஞ்சாம் இடத்துல நிற்கிறதுனால காரகோ பாவநாஸ்தியில கிடைக்காதுன்னு சொல்றதா இல்ல ராகு அஞ்சல நிக்கிறதுனால சர்ப்பதோஷம் இருக்கு கிடைக்குமோ சொல்றதா கிடைக்காதுன்னு சொல்றதா அல்லது சாமிய கும்பிடுங்க நல்லபடியா ஆண்டைய முன்னியத்துல கிடைக்கும்னு சொல்லிடுறதா என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா முதல் பாயிண்ட் அஞ்சாம் பாவாதிபதி என்ன பண்றாரு பத்தாம் இடத்துல கேந்திர பலம் பெற்று நிக்கிறாரு சூரியன் அவருக்கு வீடு கொடுத்து என் கண்ணியில போய் உட்காந்துருக்கிறாரு இருக்கட்டும் அந்த குரு பாத்துறாரு அதனால அது பிரச்சனை இல்ல ஆறுல மறையலாம் லக்னத்துக்கு ஆறுல சரி அஞ்சாம் இடத்துக்கு வாங்க இப்ப அஞ்சாம் இடத்துல செவ்வாய் குரு ராகு இந்த மூணு பேர் இருக்காங்க கண்டிப்பா குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும் அதுவும் பொம்பளை பிள்ளை கிடைக்கும் சரி எப்படி அப்படின்னா அஞ்சாம் இடத்துல குரு உட்காந்தா காரகோபாவனாஸ்தி ஆனா ஒரு வக்ரம் ஆயிட்டார் அப்ப காரகோபாவனாஸ்தி இல்ல அப்படின்னு அர்த்தம் சரி செவ்வாய் உட்காரலாமா இந்த குருவும் செவ்வாயும் ஒன்னாத்தியா உட்காந்துருக்காங்க அது குரு மங்கள யோகம் அப்ப நீடித்த மாங்கல்ய பாக்கியம் நிறைவான குடும்ப வாழ்க்கை சரி இதுல ரெண்டுமே வக்ரம் ஆகுறாங்க யாரு செவ்வாயும் வக்ரம் குருவும் வக்ரம் அப்ப இவங்களுக்கு வந்து குறையுடைய குடும்ப வாழ்க்கை நீடித்த மாங்கல்ய பாக்கியம் அப்படி கொண்டு போகலாம் அப்ப அது என்ன குறையுடைய குடும்ப வாழ்க்கை அப்படின்னா புத்திர பாக்கியத்துல டிலே பண்றதுக்கோ அல்லது கிடைக்காதுன்னு சொல்றதுக்கான அமைப்போ இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிடலாம் இந்த இடத்துலதான் ராகு வந்து உள்ள வந்து எல்லாத்தையும் மாத்திரார் எப்படி அஞ்சாம் இடத்துல ராகு வந்து உட்காந்துட்டார் யூஸ்வலா அஞ்சுல ராகு உட்கார கூடாதுங்கிறது பாயிண்ட் தான் ஆனா அஞ்சுல ராகு உட்காந்து அவர் வக்ரமானவர் இல்லையா இயற் இயல்பா வக்ரமானவர் இல்லையா ராகு கேதுகளுடன் வக்ரம் பெற்ற கிரகங்கள் இணைந்தால் அந்த திசையும் புத்தியும் யோகத்தை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் சரியா அப்போ இப்ப இந்த ராகுவோட குரு செவ்வாய் ரெண்டு பேரும் இணையிறாங்க ரெண்டு பேருமே வக்ரம் அப்ப அஞ்சாம் இடம் ஸ்ட்ராங் நிச்சயமா புத்திர பாக்கியம் கிடைச்சு போயிடும் இப்ப அடுத்த கேள்வி எப்ப கிடைக்கும் அதான் அதுல கேள்விக்கான பதில் என்னன்னா சனியில இப்ப ராகு நடக்குது ராகு சனியும் சனி ராகுவும் அவ்வளவு பிரமாதமான டைம் அல்ல இதுக்கப்புறம் ராகுல குரு வருவார் ஏன்னா சனி ஆறுல மறைஞ்சிருக்கிறார் ரெண்டாவது குரு வந்து ஆறாம் இடத்துல வந்த குரு வந்து அஞ்சுல உட்காந்து அவர் வக்ரமாகி அடுத்த புத்தி அந்த புத்தி தான் வருது சரி இப்ப நடக்கிறது சனி தசையில ராகு புத்தி அடுத்து சனி தசையில குரு புத்தி இந்த ராகு அஞ்சுல டைரக்டா நின்று தசை நடத்துறது புத்தி நடத்துறதுங்கிறத விட இதுக்கு அடுத்த புத்தி
அதுலேயும் குரு செவ்வாய் அந்த செவ்வாய் கூட இருக்கிறதுங்கிறது இவங்களுக்கு ஓவலேஷன் சைக்கிள்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது அல்லது இந்த பாலிஜிஸ்டிக் ஓவரின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரியான கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்கும் அதை வைத்தியத்தின் வழியாக சரி பண்ணாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக குழந்தை பாக்கியம் கிடைச்சிருச்சு சரி இப்போ அதை சரி பண்ணி அந்த மாதிரியான வைத்தியங்களில் இறங்குறதா அப்படின்னா இப்போ என்னமும் செய்ய வேணாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மார்ச் மாதம் பதிமூணாம் தேதி சனி தசையில் ராகு புத்தி முடியும் இந்த சனி தசை ராகு புத்தி முடிஞ்சா தான் குரு புத்தியில் தான் புத்திர பாக்கியத்துக்கான அமைப்பு வரும் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் உங்களுக்கு புத்திர பாக்கியத்துக்கான அமைப்பு சப்போஸ் அதுக்கு முன்னால் கொடுத்துச்சுன்னா யோகம் தியான் சரின்னு கேட்டுக்கிருவோம் கொடுக்கலன்னா அதுக்காக ஒன்றும் வருத்தப்பட வேண்டியதில் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம் அது நல்லபடியாக வரட்டும் அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கான அமைப்பு அப்போது கணவருடைய ஜாதகத்தில் பார்த்தோம் இல்லையா மூணாம் இடத்துல ராகு இருக்கு அப்படின்னா குடும்பம் கெட்டு போயிருமா அப்படின்னா குடும்பம் கெடலை அதுக்கு பதிலாக இன்னொரு பக்கத்தில் இழுத்து பிடிக்குது அப்போ ஏதாவது ஒரு விதத்தில் வருத்தம் வரணுங்கிறது ஓகே அது எந்த விதத்திலையாவது வந்தா சத்தியம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த விதத்தில் வருது அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு அப்போ இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ மனைவியினுடைய ஜாதகமும் சப்போர்ட் பண்ணலைன்னா இந்த பல நடக்காதுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் சப்போர்ட் பண்ணும் அஞ்சாம் இடத்துல மனைவி ஜாதகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அத்தனை கிரகம் உட்காந்துருக்கு எல்லாம் வக்ரமாக இருக்குது மூணு கிரகமே வக்ரமாக இருக்குது அப்போ இது கொடுக்குமா குழப்பமா அப்படிங்கிறதுல கொஞ்சம் தெளிவாக இருக்கணும் இது வந்து காம்ப்ளிகேட்டடான சர்க்கியூட் மாதிரி இதை ரீட் பண்ணி எடுக்கிறதுங்கிறது கொஞ்சம் சிரமமான விஷயம் தான் இது இதில் சொல்கிறோம்ல சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் வைத்ததொரு கல்வி மனப்பழக்கம் நாளும் நடையும் நடைப்பழக்கம் கொடையும் நட்பும் தயையும் பிறவி குணம்ன்றான்ல அந்த வகையில் எடுக்க எடுக்க வந்துடும் அப்பேற்பட்ட ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான ரெண்டு ஜாதகங்களை நமக்கு உதாரணமாக கொடுத்த அந்த நண்பருக்கும் நன்றி நமது நேயர்கள் ஆள் போல் தழைதழைத்து அருகது போல் வேறூன்றி மூங்கில் போல் கிளைகளைத்து முதியாமல் வாழ்ந்திருக்க வாழ்கவென வாழ்த்தி அமைகிறேன் வணக்கம்